വെൽക്കം ടു ഹോഡോ പേടീസ് അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ യാത്രയായിട്ട് വന്നേക്കാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയ സ്ഥലമല്ല നമ്മൾ മുന്നേ പോയിട്ടുള്ള ഇതല്ലേ അബദിയിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്റ്റേ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിപ്പൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മളൊരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് പോകാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ കാണാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ ഏഴ് ഏഴരയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് ഗോ നെല്ലമ്പതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോത്തുണ്ടി ഡാമാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ രാവിലെ കയറിനേക്കാളും വൈകിട്ട് കയറുന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം വൈകിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അഞ്ച് മണിക്ക് മുൻപായിട്ട് വൺ ഡേ വരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഇറങ്ങണം അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഡാമിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പോത്തുണ്ടി ഡാമിൻ്റെ ചെക്ക് പോത്തുണ്ടി ഡാമല്ല നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്ക് എൻട്ര എൻട്രൻസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പോത്തുണ്ടി ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഓപ്പൺ ആണ് വൺ ഡേ ആണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് തിരികെ ഇറങ്ങണം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കയറാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പോത്തുണ്ട് ഡാമിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏപ്രിൽ മന്ത് ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും വെള്ളമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ വെള്ളമൊക്കെ ആകെ കുറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ പോത്തുണ്ടി ഡാമിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമ്മറായ കാരണം കൊണ്ട് കാടൊക്കെ ഇത്തിരി ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങി കേട്ടോ എന്നാലും കുഞ്ഞു രീതിയിലുള്ളൊരു പച്ചപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് പല സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഇവിടെ പച്ചപ്പ് കൂടുതൽ ചില സ്ഥലത്ത് പച്ചപ്പ് കുറവ് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കാടിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മലയെണ്ണാനാണ് കേട്ടോ അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള മലയെണ്ണാന്മാരെ നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് കുറേ ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി ഫോണിൻ്റെ അടുത്തായ കാരണം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റി പിന്നെയും പോണ വഴിക്ക് നമ്മൾ ദാ വീണ്ടും സിംഹവാലം കറങ്ങന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടം കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവന്മാർ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്പോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ പോണ വഴിക്ക് നമുക്ക് ഇവന്മാരൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും പതിനേഴാം മൈല് വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് വർക്കിംഗ് ഡേ കാരണം കൊണ്ട് തിരക്കൊക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ് നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഗുരുചാരനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ വ്യൂ പോയിന്റ് അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്കൊരു മാന്നെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം സൂം ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു സാധനം നീങ്ങിപ്പോണ കാണാം അതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു മാന്നെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ട് പന്നിക്കുട്ടന്മാരെയും കൂടെ കണ്ടിരുന്നു കൈക്കാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ നേരെ വന്നത് നമ്മുടെ കേശവമ്പാറ റൂട്ടാണ് കേട്ടോ കേശവമ്പാറ കരാപ്പാറ റൂട്ട് കേശവമ്പാറ നമ്മൾ കയറിയിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ വണ്ടേ വരാണെങ്കിൽ കേശവമ്പാറയും ഒരു നല്ല സ്പോട്ടാണ് കുറച്ച് നടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേശവമ്പാറയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമ്മൾ കയറിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇനി നേരെ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മളപ്പോൾ നേരെ നെല്ലിയാമ്പതി നിന്ന് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിർത്തി അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ്ലി വന്നേക്കുന്നത് തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾ അതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു സ്പോട്ട് നോക്കി വന്നേക്കാണ് ഈ ഒരു ടൈമായ കാരണം കൊണ്ട് വെയിൽ കുറച്ച് വെയിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ചൂട് അങ്ങനെയില്ല 
നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വേർത്തൊരിക്കുന്ന സമയമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ലൊരു ഒരു ഇളം വെയിലും ഒരു തണുപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ നല്ല കിടിലം ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് നേരം ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പോകാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഞാൻ അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവാം എന്നെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് ഫുള്ളും നല്ല അടിപൊളി തേയിലത്തോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ വന്നേക്കണ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാരാപ്പാറ ആ ഒരു റൂട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ അവിടത്തെ അടിപൊളി തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് റൂട്ട് കാണാം റൈറ്റിക്ക് കരടിയും ലെഫ്റ്റിക്ക് വിക്ടോറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിത്തെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം നെല്ലിയാമ്പതി വന്നപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ കണ്ട് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാരാപ്പാറ തൂക്കുപാലം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കിടിലെന്നൊരു തൂക്കുപാലാണ് എന്താ നല്ല കാടിന് നടുക്കിക്കോടെയുള്ള ഒരു കിടിലെന്നൊരു തൂക്കുപാലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഇനി കാണാം നല്ല കാടിന് സൗണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് കരിങ്കോരങ്ങ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലവറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാടിന് ഒരു എന്താ പറയുക സൗണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആ സ്മെല്ല് വരെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് നല്ലൊരു സമയമാണ് ഇപ്പം നെല്ലിയാമ്പതി വിസിറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിടലനാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര രസമുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലവറൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഭയങ്കര ഒരു പാലപ്പൂവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മണം വരുന്നുണ്ട് താഴോട്ടും സൂക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴിയുണ്ട് പിന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല കീപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ നടക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പം കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് താഴോട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും ഷട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് നമുക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് വഴിയൊക്കെ കാണാം പക്ഷെ ട്രസ് പാസിങ് പാടില്ല എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും കിടക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തൂക്കുപാലം വെച്ചേക്കണ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കയറൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം നല്ല രീതിയിൽ കാടൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് തൂക്കുപാലമൊക്കെ കണ്ട് വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിച്ച് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ഒരു നല്ലൊരു പ്ലേസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ കാരാപ്പാറ എന്ന് പറയുന്നത് കാരാപ്പാറയിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ എൻട്രൻസിനായിട്ട് വേറെ ഫീസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു റെസ്റ്റ് റൂം സർവീസ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൻ്റെ മുകളിലൊരു കിളി
നമ്മുടെ വേഴാമ്പലം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേഴാമ്പലിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു വേഴാമ്പലം കണ്ടു ഭയങ്കര ഒരു നല്ല പറക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ പറന്നു പോകണോണ്ട് അത് നമ്മുടെ വേഴാമ്പലാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഉച്ച സമയമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാരാപ്പാറ പോയി തൂക്കുപാലം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി വന്നേക്കുന്നത് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈക്കാട്ടിയിലുള്ള ഐ ടി എല്ലാണ് ഐ ടി എൽ റിസോർട്ട്സിലാണ് കേട്ടോ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ആവറേജ് അതായത് നല്ല ഫുഡാണ് ആവറേജ് അധികം കത്തിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത അതായത് സാധാരണ റേറ്റിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫുഡ് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് ഇവിടെ ഐ ടി എല്ലാണ് അപ്പോൾ ഐ ടി എല്ലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഊണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഊണ് കഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ ടി എൽ വന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചോ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ അവിടെ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഊഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി അയച്ചു കാണാം അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയത് സീതാർകുണ്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ ഉള്ള ഗ്രീൻലാൻഡും കൂടെ കാണാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് സീതാർകുണ്ട് കേട്ടോ സീതാർകുണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് ഇന്ന് ഇട ദിവസമാണ് ഉച്ച നേരമാണ് ഭയങ്കര തിരക്കെന്ന് വെച്ചാൽ വെക്കേഷൻ ടൈം ആയിട്ട് ഇവിടെ നല്ല തിരക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് വഴി കാണാം ഞാൻ അധികം വെയിലായ കാരണം കൊണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന കാരണം കൊണ്ടും ഞാൻ അധികമൊന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യൂ കണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുടെ തന്നെ ഇരിക്കുവായിരുന്നു ചെയ്തേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാൻ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ നമ്മുടെ വ്ളോഗിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ മുൻപ് ഞാനത് ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല കാറ്റൊക്കെ വീശി നല്ല തണുപ്പൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മഴക്കാര് ചെറുതായിട്ടുണ്ട് നമ്മള് സീതാർകുണ്ടിൽ നിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇടിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കുടുങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു തണുപ്പും പിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടിരുന്നു നിങ്ങളെ നേരക്കാണ് മലയൊക്കെ ഫുൾ ഫോഗായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോ പിന്നീട് നമ്മളിതാ ഇപ്പോ ഗ്രീൻലാൻഡിന്റെ റിസോർട്ട് റെസ്റ്റോറന്റ് ഫാമോസിക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോയോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ പോണ വഴിയും നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഫുൾ ഈ തോട്ടങ്ങളും വലിയ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻലാൻഡിൻ്റെ എൻട്രൻസിലോട്ട് കയറാണ് ഇത് എപ്പോഴായാലും പണ്ടായാലും ഇപ്പോഴായാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു റിസോർട്ട് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് ഗ്രീൻലാൻഡിലാണ് കേട്ടോ ഗ്രീൻലാൻഡിൽ ഫാം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നേക്കണത് സമയം ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിയായിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് മണിക്ക് ഇന്ന് വണ്ടേ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ആ പോത്തുണ്ടി ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ തന്നെ എത്തണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ്ലി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ആടുകളെ കണ്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാണുന്നത് കനേഡിയൻ ആടുകളാണ് കേട്ടോ അവർ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒട്ടും ഹൈറ്റ് ഇല്ല ഭയങ്കര ഡാർഫ് ആയിട്ടുള്ള ആടുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കുറച്ചുണ്ട് നല്ല രസം ഉണ്ട് ഇവരെ കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ക്യൂട്ട്നെസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആടാണ് കേട്ടോ ഈ കനേഡിയൻ ആട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഒരു ഫാം ഹൗസിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് രൂപയുടെ എൻട്രി എൻട്രി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കേട്ടോ നമ്മൾ ഫാമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാണ് പത്ത് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് എൻട്രി ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബാക്കി ഇതിനുള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം
ഹാപ്പി ഫാമിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ മൊയലും പിന്നെ വെറൈറ്റി പ്രാവുകളും പിന്നെ എന്താ ഈ കോഴികൾ പിന്നെ കനേഡിയൻ ആടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ എമ്മു പൂച്ച അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അതിന് പട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ പറയാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സീതാർ കൊണ്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പുലിയാമ്പാറ എന്ന് നമ്മുടെ ഒരു കൊട്ടയങ്ങാട് കോളനിക്ക് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫാമൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്കാളും ടൈം സ്പെൻഡിനേക്കാളും നല്ലത് അതായത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാമാണ് അത്ര ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉള്ളു വേറെ അല്ലാതെ വേറെ കാണാനൊന്നായിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മൾ ആ ഒരു ലിങ്കും കൂടെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെയിലാറ് ടൈമിൽ കേശവം പാറയും കൂടെ പോവാം ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കനേഡിയൻ ആടെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആണ് അത് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്രീൻലാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോവാണ് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ അവിടെ ഒന്ന് താമസിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഞങ്ങൾ കയറി ഒരു നാല് മണി ടൈം ആയ കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റൊക്കെ പുതിയതായി പുതുക്കി പോകുന്നത് അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളൊരു കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ച് നൈസായിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിക്കനെ വരാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കാരാസൂര് ട്രക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് നെല്ലിയാമ്പതിയിലത്തെ കാണാത്തവരൊക്കെ കണ്ട് നോക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണും അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ ഫ്രം ഹോഡു പേടീസ്